Urabá se siente. Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor. Así es la tierra que me dio vida y así es lo bello de mi región. Te hablo de una tierra prometida que llevo siempre en el corazón. Amanece y hay un motivo para salir a trabajar. Le doy un beso a mi familia y un nuevo sueño voy a sembrar. Toda mi uraba está cubierta, es un producto de exportación que hace que el nombre de Colombia se escuche fuerte en otra nación. Bienvenidos, a Urabá le llegó la hora y queremos que ustedes sean testigos de todos los procesos que se viven en la región que confirman esta interesante afirmación. Hoy ofreceremos a ustedes el primero de una serie especial dedicada a la gestión que lleva a cabo la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá Corpo Urabá, no solamente en la región, sino en el territorio que cubren sus acciones, que comprende 19 municipios de Antioquia. Comenzaremos con la ejecución de tareas de saneamiento en dos de las 42 veredas del municipio de Uramita, en el occidente de Antioquia. Allí se está realizando el tratamiento de aguas residuales antes de que éstas vayan al río. Eh, con la Corporación Autónoma venimos desarrollando varios proyectos de impacto y de gran importancia en el tema ambiental. Uno de ellos son las plantas de tratamiento en los centros poblados. El municipio en los últimos cuatro años viene desarrollando un tema de vivienda muy interesante, una cantidad de viviendas importante en el sector rural. Algunas de esas viviendas se han agrupado, son viviendas agrupadas y con la Corporación Autónoma desde el año pasado se, viene, se desarrolló un proyecto de tratamiento de las aguas residuales de esas viviendas. Atendimos dos de los, de los, de los centros poblados que fue el Angelito y el Tigre, que son los que mayor concentración de, de viviendas nuevas tienen. Eh, hasta el momento se viene haciendo un buen proceso, las plantas se están trabajando excelente, en una forma muy, muy buena, de una forma muy eficiente y tenemos que hemos bajado el nivel de contaminación en esas, en esas, en esas zonas. Eh, la, la, los depósitos o los vertientes de aguas residuales y aguas, ne aguas negras a los, a, los, a los ríos y a las quebradas se disminuyó totalmente. Estamos entregando agua en unas, en unas mejores condiciones a, los, a las fuentes hídricas y el tema de olores y ambiente se mejoró sustancialmente. Las condiciones han cambiado mucho en ese sector. El nivel de vida de los habitantes de esos centros poblados también ha mejorado eh, bastante. Bueno, nosotros venimos trabajando con Corporaba muy de la mano de, en el beneficio de, 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 del desarrollo de, la, de las comunidades rurales. ¿sí? Es muy importante para nosotros este proyecto eh, eh, guiárselo a, a, a la comunidad, ¿sí? eh, solucionando un problema de salubridad que se venía presentando. Entonces, eh, por eso, para nosotros como administración es de nuestro agrado eh, llevarle ese proyecto a la comunidad y resolver un problema, una carencia que se tenía y que ya no se tiene. Es un proyecto de, de un aspetar, ¿sí? eh, de saneamiento básico, ambiental, eh, que hace es que tenemos unas una estructura de unos tanques donde, donde va a ir toda la materia orgánica eh, de esta pequeña comunidad. El medio ambiente se beneficia en este proyecto, ¿sí? porque eh, ya no va a haber más carga contaminante hacia la quebrada que pasa por aquí, por ese costado de la, de la comunidad. En el municipio de Uramita, en las veredas El Tigre y Los Angelitos, se ejecutó un proyecto de saneamiento ambiental que beneficia 46 familias de estas dos veredas. Lo que buscamos con el proyecto es disminuir la contaminación de las fuentes hídricas que se generan en los vertimientos que se hacen desde las viviendas campesinas. 
El proyecto fue cofinanciado por Corpurabá y el municipio de Uramita. Con esto, Corpurabá está haciendo presencia y apoyamos los, el tema de saneamiento ambiental en las comunidades rurales de nuestra jurisdicción. Bueno, la instalación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales generan una gran cantidad de beneficios para las comunidades y para el medio ambiente. Entre estas podemos destacar que se disminuye en aproximadamente un 80% la carga contaminante que se está vertiendo a la fuente, en este caso al río Cañas Gordas. Se mejora el paisaje, se disminuye el riesgo por deslizamientos de tierra, porque se, al no verter el agua directamente en el suelo, no se va a presentar socavación en el terreno y se pueden disminuir el riesgo de deslizamientos de tierra. Eh, se disminuye obviamente la contaminación al medio ambiente, a las fuentes hídricas y se disminuye también la proliferación de vectores y la generación de enfermedades que pueden afectar a las comunidades que viven en los centros poblados. En este caso en el Tigre y el Angelito que son los centros poblados beneficiados por el proyecto. Bueno, eh, hasta el momento nos ha parecido nos ha parecido muy importante porque ya la, la materia ya no caería al río, sino que quedaría separada, ¿cierto? Entonces ya no se contaminaría tanto el río, eh, sería más como con lo del medio ambiente, que ya no hay tantos zancudos como antes, porque ya toda el agua va a caer allí en la planta, y es algo que nos, nos favorece a todos los del sector porque ya no vamos a ver todo por ahí tirado, porque igual se ve muy feo. Entonces, pues por, para mí es muy importante lo que ha hecho Corpurabá y el municipio. Ya regresamos a Urabá se siente. Urabá se siente La Liga Antioqueña de Fútbol, sede de Urabá, en el proceso de fomento y formación de los procesos deportivos, en este caso del fútbol, quiere agradecer a las empresas que nos han apoyado en el año 2017, como lo son eh, Confinalco Antioquia, EPM, Confama, Augura, darle pues los agradecimientos porque con ellos hemos hecho posible de que todo este proceso vaya adelante. En los próximos días haremos varios eventos eh, que requieren de la participación no solamente de la comunidad en general, sino de los presidentes y representantes legales de estos clubes deportivos que son los que tienen la corresponsabilidad con nosotros para que este proceso concluya siempre eh, exitosamente. La Coordinación Deportiva de la Liga Antioqueña de Fútbol quiere hacer extensiva la invitación a la comunidad en general de la región de Urabá a participar en las finales de los torneos subregionales que iniciarán el próximo 4 de noviembre, donde enfrentarán en todas las categorías los clubes mejor reclasificados a nivel de la fase 1 y 2 que se jugaron durante todo el año. Igualmente, quiere invitar a la comunidad en general a que acuda a los estadios y coliseos a ver las finales de los torneos intermunicipal de fútbol y futsal, en las cuales estarán participando los municipios de Arboletes, Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa y que acompañen y alienten a sus municipios. Por último, queremos invitarlos a los representantes legales a que acudan el próximo jueves 2 de noviembre a los congresillos técnicos y convocatorias del, para los torneos en el 2018 que se hará en la Cámara de Comercio a las 10 de la mañana.
Urabá se siente. Corpo Urabá está implementando la instalación de 500 estufas ecológicas en los municipios de su jurisdicción. Estas gastan menos cantidad de leña que los fogones convencionales, dando como resultado menos contaminantes atmosféricos y conservación de bosques y microcuencas. Urabá se siente estuvo presente en la vereda El Pital del municipio de Uramita para que ustedes conozcan más de las características y beneficios de las estufas eficientes. El proyecto de las estufas eficientes se trató de establecer 400 unidades en los siete municipios de la jurisdicción. Entre ellos están eh, Cañas Gordas, Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Uramita, Peque, Giraldo. La idea de, esto, de estas estufas eficientes es para que, con la obligación de que se establezca unos huertos leñeros, los cuales tienen como función el proveer de materia combustible y así amortiguar el daño que se le produce a los bosques. Con este fogón, el, la cantidad de leña que se usa es mínima. Lo mismo que al ellos establecer un huerto leñero, ya tienen ellos de dónde proveer leña sin necesidad de ir al bosque a tumbar los árboles. Cada uno de ellos, dentro del convenio, estaba la capacitación para que aprovecharan al máximo cada una de estas parrillas, cada uno de estos beneficios, de estos beneficios que otorga el, el, la estufa eficiente. Con cada una de las comunidades del sector rural estamos llegando a ellos proporcionándoles alternativas que conlleven a disminuir el impacto a los recursos naturales. Desde la territorial Nutibara estoy haciéndole un llamado a cada uno de los usuarios que se hicieron acreedores a estas estufas para que les den un manejo eficiente eh, y ojalá estos huertos leñeros no los hagamos solamente porque nos los exige la, la norma, el convenio, sino porque nos nazca y así tengamos de dónde proveer sin necesidad de acudir a los bosques. Pues de, de un día pues de, de Uramita, vinieron a decir que habían un programa de, de los jogones ecológicos y me inscribieron y yo salí beneficiada. Empecé cuñando con gas, pero como es gas tan caro, entonces allí atrás de la casa hice un fogoncito de leña. Pero entonces a las 4 o 5 de la mañana me tocaba ir hasta allá, madrugar, a prender el jugón. Entonces uno con ese frío y todo eso. Entonces cuando me llegó este, este regalo tan bueno, fue como una bendición porque francamente este, este fue un regalo muy bueno que, que me llegó a mí. No, pues, es que, que con, el, con el ecológico es muy económico, no está uno gastando plata. No, muy contenta, muy contenta porque me estoy ahorrando el frío atrás de la casa cuidando para un jogoncito y el gas porque el gas es bien caro no hay pues con qué comprar gas ya no es que es muy bueno oiga qué idea tan es que una idea mejor no puedo haberle ocurrido porque en el campo es lo, lo primero que uno necesita es un jogón de leña y eso sí fue una, un proyecto muy bueno ya regresamos a Urabá se siente Urabá se siente. La Liga Antioqueña de Fútbol, sede de Urabá, en el proceso de fomento y formación de los procesos deportivos, en este caso del fútbol, quiere agradecer a las empresas que nos han apoyado en el año 2017, como lo son eh, Confinalco Antioquia, EPM, Confama, Augura. Darle pues los agradecimientos porque con ellos hemos hecho posible de que todo este proceso vaya adelante. En los próximos días haremos varios eventos eh, que requieren de la participación no solamente de la comunidad en general, sino de los presidentes y representantes legales de estos clubes deportivos que son los que tienen la corresponsabilidad con nosotros para que este proceso concluya siempre eh, exitosamente. La Coordinación Deportiva de la Liga Antioqueña de Fútbol quiere hacer extensiva la invitación a la comunidad en general de la región de Urabá a participar en las finales de los torneos subregionales que iniciarán el próximo 4 de noviembre. 
donde enfrentarán en todas las categorías los clubes mejor reclasificados a nivel de la fase 1 y 2 que se jugaron durante todo el año. Igualmente, quiere invitar a la comunidad en general a que acuda a los estadios y coliseos a ver las finales de los torneos intermunicipal de fútbol y futsal, en las cuales estarán participando los municipios de Arboletes, Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa, y que acompañen y alienten a sus municipios. Por último, queremos invitarlos a los representantes legales a que acudan el próximo jueves 2 de noviembre a los congresillos técnicos y convocatorias del, para los torneos en el 2018, que se hará en la Cámara de Comercio a las 10 de la mañana. Pura base siente. Presentaremos ahora información relacionada con el caracol africano y su presencia en la jurisdicción de Corpo Urabá. Esta es una de las especies invasoras más peligrosas del mundo por su impacto en la flora, la fauna nativa en el sector agropecuario y la salud pública. Veamos cuáles son las acciones que está emprendiendo la corporación, haciendo un llamado a las administraciones municipales para que adopten medidas de manejo, prevención y control. Para esto nos hemos desplazado al municipio de Cañas Gordas. El caracol africano es una especie exótica que fue identificada aquí en el municipio de Cañas Gordas en el año 2013. Desde ese año, Corpo Uraba, en conjunto con otras entidades locales, hemos venido adelantando acciones concretas para tratar de controlar la dispersión de este de esta especie. Ya tenemos identificado alrededor de 10 focos en todo el municipio, en el casco urbano del municipio, donde hemos identificado la presencia de esta, de esta especie. Como Corpurabá estamos comprometidos con las comunidades para hacer entrega de los elementos necesarios para la recolección de estos animales. Es una especie invasora que ataca, es polífaga, ataca cultivos, eh, jardines, hasta las mismas paredes de las viviendas. Esto es una tarea de todos los eh, que estamos afectados con la presencia del caracol para que así podamos llegar a ejercer un adecuado control de, de esta especie en el, en el casco urbano del municipio y evitar con ello que se nos disperse a las zonas agrícolas del municipio. Esta especie afecta también la salud humana, porque se tiene conocimiento por algunos estudios que son hospederos de algunos nematos que afectan el sistema nervioso de las personas. Por ello, eh, en los diferentes eventos y talleres de capacitación con las comunidades, se les explica cómo es el el manejo de esta especie y las condiciones de prevención que deben tener. Por acá han estado muy pendientes de Corpurabá y traen las canecas y nosotros los depositamos ahí y ellos vienen cada semana por ellos. No, una labor muy buena porque al menos primero le descargan, nosotros estábamos era de descarga, pues nosotros éramos los únicos que recogíamos por acá. Pero cuando ya ellos empezaron a darnos las vasijas, la sal y la cal. Sí, si no fuera por ellos, no. La gente por acá antes los llegaba y los tiraba al río. No, no, un día cualquiera vimos unos aquí en el solar, pero nosotros no, no veíamos que eso era pues, un problema. Después fue que en las noticias nos mostraron los caracoles. Entonces ya empezó Corpurabá a, a darnos bolsas, tarros, para que uno empezara a recoger. Con, nos dan unos guantecitos, con eso uno los coge porque que no se debe coger con la mano. Corporaba ha realizado algunos estudios para determinar la cantidad de caracol africano y el área afectada que tenemos en el municipio de Cañas Gordas. En promedio se encuentran 5 caracoles por metro cuadrado y el área afectada es un aproximado de 5 hectáreas en el área urbana del municipio. En este año, dentro del programa de recolección del caracol africano, se han colectado aproximadamente 836 kilogramos de caracol africano hasta el 30 de septiembre de este año. 
Juraba se siente. Terminaremos el primer capítulo de esta serie ambiental dedicada a la gestión de Corpo Urabá con su directora, la ingeniera Vanessa Paredes Zúñiga, que nos presenta un resumen de lo que hemos tratado en esta emisión. Dentro de, los, de las acciones prioritarias que viene realizando eh, Corpurabá en todo el territorio, en su jurisdicción, desde el municipio de Urrao hasta el municipio de Arboletes, Hemos priorizado las acciones en descontaminación hídrica para la protección de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Es eso que en alianzas institucionales con los municipios, en especial los municipios del occidente antioqueño, hemos venido eh, construyendo y ejecutando, eh, cofinanciando con la gobernación de Antioquia y con los municipios la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto municipales, eh, como en zonas veredales y corregimentales. En el municipio eh, de Uramita, específicamente para las comunidades del Tigre y del Angelito, se priorizó la construcción de sistemas de tratamiento individuales, eh, las cuales fueron ejecutadas por la corporación y han sido entregadas a, a la comunidad. Esta es una de las muestras eh, de nuestro compromiso institucional, de nuestro empoderamiento con las alcaldías, con cada uno de los territorios, pero sobre todo eh, mucho más contra, con nuestras comunidades. Eh, adicionalmente a estos proyectos de saneamiento básico que venimos realizando en el, en el territorio, acciones de descontaminación del recurso hídrico, eh, venimos también fortaleciendo con nuestras comunidades campesinas el desarrollo de proyectos eh, que tiendan también al mejoramiento de la calidad de vida, a la disminución de las emisiones atmosféricas y es por eso que uno de nuestros grandes proyectos pilotos es la construcción de huertos leñeros y estufas eficientes. Eh, un proyecto que mejora la calidad de vida de nuestros habitantes, pero en especial de nuestros, eh, de nuestros campesinos en las zonas rurales. Eh, lo que queremos es hacer núcleos de desarrollo, que los proyectos que se desarrollen y se ejecuten por Corcuraba en el territorio le apunten a mejoramiento de las condiciones de salud, de salud pero también al mejoramiento de las condiciones eh, ambientales eh, de su entorno que también se tengan y de estas comunidades cuenten con proyectos eh, y procesos productivos que les permitan eh, ser más efectivos eh, para el cuidado y conservación de nuestros recursos eh, naturales. Eh, en nuestro territorio, en especial en, la, en, la, en nuestra jurisdicción del occidente antioqueño, se ha presentado en los últimos eh, años una presencia eh, de especies invasoras como es el caracol, africano, una especie que es eh, muy invasora, que es muy depredadora, eh, con lo cual venimos trabajando con cada una de las entidades, tanto territoriales, en este caso el municipio, pero también con las secretarías de salud, con las secretarías de agricultura y medio ambiente y las UMATAS, y también las secretarías de educación y participación, eh, para informarle a la gente cuál es el control y el manejo adecuado del caracol africano. Es por eso que para el occidente antioqueño, con cada uno de los municipios, tenemos una mesa de trabajo eh, donde se identifica qué hacer cuando se, cuando se evidencia la presencia de caracol africano en el territorio, cómo se debe manejar y, cómo se debe, cómo, y cuál es el tratamiento y la disposición final que se le debe dar a esta especie invasora que quisiéramos que no existiera en nuestros territorios, que no degradara los cultivos, pero que lastimosamente eh, se encuentran allí presente y debemos trabajar en pos eh, del cuidado también ambiental. La próxima semana continuaremos con más información relacionada con el desarrollo sostenible de la región y de toda la jurisdicción de Corpo Urabá. Hablaremos de las áreas protegidas y cuáles son las acciones que se están ejecutando para ello. Nos encontramos también en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y por supuesto, los domingos a las 8 de la noche aquí en Teleantioquia. TV en grande. Feliz noche para todos.
día y a lo lejos se oculta el sol. Vuelvo a mi casa con la esperanza de que el mañana será mejor. Le dejo mis quejas a la luna y pido a Dios por lo que será. Doy gracias por todo lo vivido y por un sol nuevo que nacerá.